एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिविर कृति और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थीम एक पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट के सोर्स एक्सप्लेनेशन सो ये है एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर बेसिकली सिक्सटीन से लेकर सेवनटीन सेंचुरी के बीच की बात इसमें होने वाली है ऑलरेडी चैप्टर सेवन तक के जो है सोर्स एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं सो प्लीज गो देयर एंड वॉच ऑल दो इफ यू हैव एंड तो पहला सोर्स आता है पीसेंट्स ऑन द मूव देखिए इसका जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है कहीं जगह जो है इसको पीसेंट्स बोलते हैं कहीं जगह जो है पीजेंट्स बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं सो दिस वाज अ फीचर ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी विच स्ट्रक अ कीन ऑब्जर्वर लाइक बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर फोर्सफुली इनफ फॉर हिम टू राइट अबाउट इट इन द बाबर नामा हिज मेमोर्स अल्टीमेटली बाबर ने बाबर नामा में क्या लिखा है ये देखते हैं हिंदुस्तान में जो है छोटे छोटे गांव हैं कस्बे हैं और इनमें जो है लोग रहते हैं सेट अप फॉर अ मोमेंट लाइक पहले क्या होता था ना परमानेंटली नहीं रहा करते थे एक जगह पे रह लिया सेटलमेंट उनका है कुछ टाइम बाद एक सीजन के बाद जो है दूसरी जगह चले गए इफ पीपल ऑफ अ लार्ज टाउन अगर जो बड़े बड़े टाउन में लोग रहा करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे दे डू इट इन सच अ वे दैट नॉट अ साइन ऑफ ट्रेस ऑफ देम रिमेन्स इन अ डे एंड हाफ तो मतलब कुछ इस तरह से जाते थे ना छोड़ के कि कोई भी एविडेंस कोई भी ट्रेस पीछे नहीं रह जाता था पता ही नहीं चलता था कि मतलब यहाँ पे कोई रहता भी था ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखे तो इफ दे फिक्स देयर आईज ऑन अ प्लेस टू सेटल दे नीड नॉट डिग वाटर कोर्सेज बिकॉज देयर क्रॉप आर ऑल रेन ग्रोन अगर वो मान ले कि डिसाइड कर ले हाँ भाई हमें एक जगह रहना है और हम जो है ये परमानेंट हमारा सेटलमेंट होने वाला है तो इससे क्या होगा कि उनकी जो क्रॉप्स होती थी वो ग्रो होती थी क्योंकि बारिश होती थी तो उसके लिए अलग से पानी की जरूरत नहीं है सिंचाई के लिए अलग से पानी की जरूरत नहीं है बारिश जो है समय समय पे हो जाती थी एंड एज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान इज अनलिमिटेड इट स्वाम्स इन दे मेक अ टैंक और अ वेल दे नीड नॉट बिल्ड हाउसेस और सेट अप वॉल्स हास ग्रास अबाउंड वुड इज अनलिमिटेड हट्स आर मेड एंड स्टेट वे देर इज अ विलेज और अ टाउन सो मतलब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जनता जो है बहुत सारी है और ये जो है क्या करते हैं घर नहीं बनाते हैं ये प्रॉपरली ना ही दीवार बनाते हैं ये जो घास फूस का जो घर है यही बना लेते हैं लकड़ियाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है यहाँ पे कई सारे जो है झोपड़पट्टी मिल जाएंगी और इसी तरीके से पूरा गाँव या फिर कोई कस्बा बसा होता था तो कोई प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको कस्बे नहीं मिलते थे उस दौरान ऐसा इसके हिसाब से हम कह सकते हैं नेक्स्ट सोर्स ये है इरिगेशन सॉरी इरिगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स दिस इज एन एग्जर्व फ्रॉम द बाबर नामा दैट डिस्क्राइब द इरिगेशन डिवाइस द एम्पर ऑब्जर्व इन नॉर्दर्न इंडिया सो नॉर्दर्न इंडिया में उस वक्त क्या क्या सोर्सेस थे क्या क्या डिवाइसेस थे जिसके द्वारा जो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जा सके ज्यादातर हिंदुस्तान के हिस्से में जो है पानी था ठीक है ऑन लेवल ग्रैंड ऑन लेवल लैंड Many though its towns and cultivated lands are, it now where has running water. Or running water is like ah, जो पानी for water it is not at all necessary in cultivating crops and orchards. Running water is like कहीं पे नदी बह रही है या बहता हुआ पानी. Autumn crops grow by the downpour of the rains themselves. So हर जगह जो है पानी की जरूरत नहीं होती थी cultivate करने के लिए crops को. दूसरी तरफ autumn season में देखा जाए तो बारिश हो जाती थी तो उतना काफी होता था एंड स्ट्रेंज इज दैट स्प्रिंग क्रॉप ग्रो इवन वेन नो फॉल्स वेन नो रेन्स फॉल यानी कि जो स्प्रिंग का सीजन होता था ना वो एक ऐसा सीजन होता था कि अगर बारिश भी ना हो तो भी फसल उगी जाती थी टू यंग ट्रीज वाटर इज मेड टू फ्लो बाय मीन्स ऑफ बकेट्स और व्हील्स और छोटे छोटे पौधों के लिए अगर पानी चाहिए भी होता था तो जो है बाल्टियों के द्वारा और व्हील्स के द्वारा यानी आप कह सकते हैं कुओं से ले लिया जाता था इन लाहौर लाहौर में क्या देखा गया दी बालपुर बोथ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है लाहौर और दिबालपुर जो है दोनों ही कहाँ पे है पाकिस्तान में सॉरी इट इज दिपालपुर दिपालपुर दोस अदर पार्ट पीपल वॉटर बाय मीन्स ऑफ व्हील्स यहाँ पे जो है व्हील के थ्रू अब आप कहेंगे व्हील ये क्या है भाई तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील के थ्रू अल्टीमेटली हमारा इससे मतलब है कुएं से पानी निकालने के लिए सो दे मेक टू सर्कल्स ऑफ रोप 
long enough to suit the depth of the well. Instead of reading this, we can do one thing that ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे पानी निकाला जाता था। यहाँ पे जो है दोनों तरफ से रस्सी फंसा ली गई है और कुछ ऐसे अंदर डाल दिया गया है जिससे जो है पानी आसानी से निकाला जा सके। At one end of wheel axle, a second wheel is fixed and close to another on an upright axle. The last wheel, the bullock turns its seat catch in the teeth of the second wheel and thus the wheel with the pictures is turned. A throw is set where the water uh, empties from pictures and from this the water is conveyed everywhere. Okay. In Agra, Chandwar, uh, Bayana, all in present day Uttar Pradesh, ye sari jaga jaha Uttar Pradesh mein hai, aaj ke time pe, those parts again, people water with a bucket. So, waha pe joh hai, paani kis ke dwara dala jata tha, baltiyo ke dwara. At the well age, they set up a fork of wood, having a roller adjusted between the forks, tie a rope to a large bucket. Ye bilkul vaisa hi aapne dekha hoga, gaon mein jis tarah se kuhay se paani likala jata hai, ye toh ek wheel wala ho gaya, system, thik hai. और वेल ये जो व्हील आप देख रहे हैं ये सिंपली कुआं नहीं है थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम यहाँ पे दूसरे तरह का कुआं जो आज हमने देखा है और गांव में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा वो बाल्टी डालते हैं अंदर एक रस्सी की मदद से फिर बाद में उसको खींचते हैं तो वो वाला एक पैटर्न हो गया अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए अगर कोई इरीगेशन से रिलेटेड आता है उस वक्त आपके क्वेश्चन पेपर में कि किस तरह से इरिगेशन की जाती थी एग्रेरियन सोसाइटी के क्या क्या सोर्सेस थे इरिगेशन के लिए तो यहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या वेज अपनाए डिवाइसेस क्या थे इरिगेशन के नेक्स्ट देखते हैं द स्प्रेड ऑफ टोबैको हाँ This plant, tobacco का जो plant था वो सबसे पहले दक्कन में पहुंचा था, ठीक है? दक्कन spread to northern India in the early days of the 17th century. 17th century के दौरान, the end does not mean uh, mentioned tobacco in the list of crops in northern India यानी कि आयने अकबरी में इसके बारे में कोई mention नहीं किया गया है अकबर and his nobles came across tobacco for the first time in 1604 so अकबर को और उसके nobles को सबसे पहली बार जो है 1604 में पता चलता है कि अच्छा ऐसा कोई plant भी होता है this time smoking tobacco seems to have caught on in a big way so hookah चलता था उस वक्त Jahangir was so concerned about its addiction that he banned it. So Jahangir को बहुत चिंता होती थी कि भाई लोग जो हैं इसके आदि ना हो जाएं इसलिए उन्होंने तो अपने राज में ban ही करवा दिया था इसको. This was totally ineffective because by the end of 17th century, tobacco had become a major article of consumption, cultivation and trade all over India. So कुल में आके जैसे आज होता है ना packet पे लिखा रहता है इससे cancer होता है फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं. तो वही आलत यहाँ पर भी हुई थी. Agricultural prosperity and the population growth एक important outcome आता है इसका वो है flexible forms of agriculture production was a slow demographic growth despite periodic disruptions caused by the famines and epidemics so कोल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि agriculture prosperity तो आ रही थी लेकिन साथ ही साथ population growth भी हो रही थी अगर population growth भी हो रही है agriculture prosperity तो अलग बराबर ही बैठ रहा है कि जनता भी बढ़ रही है और खाने के लिए जो है उत्पादन वो भी बढ़ रहा है तो इसको आप prosperity नहीं कह सकते हैं corrupt mandals mandals often misuse their position mandals यानी कि head of आपको पता होगा headman जिसको जो है मुकदम और मंडल बोल जा, बोला जाता था पंचायत के जो हेड हुआ करते थे उनको बोलते थे मंडल और मुकदम तो ये जो है मिस यूज किया करते थे पोजीशन का अपनी और ना कि उस वक्त आज भी ऐसे ही होता है दे वर प्रिंसिपली एक्यूज ऑफ डी फ्रॉडिंग विलेज अकाउंट्स एंड कन्वीनियंस विद द पटवारी सो so, पटवारी के पास सारा लेखा जोखा होता था कहाँ से कब कैसा पैसा आना है और ये फ्रॉड किया करते थे पैसे को इधर उधर घुमा कर तो इस तरह से मंडल्स जो हैं वो करप्ट हुआ करते थे। आज के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हो आप इसका आंसर तो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जैसे-जैसे मांगे आते जा रहे हैं वैसे सोर्सेस जो हैं कम होते जा रहे हैं। Well, money in the village. The 17th century French traveler Jean Papiste Tavernier जो है आता है और वो एक remarkable statement देता है वो ये कि India a village must be very small indeed if it has not a money changer called a shroff act as a banker to make a remittance of money 
and who enhance the rupee as they please for paisa and the paisa for these shells well you can just ignore it money in the village kaise aata tha just yahi bataya gaya hai remarkable statement ये स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं क्योंकि इसका जो है वीडियो मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूं देखते हैं अगला क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट ठीक है दिस इज एन एग्जर्व फ्रॉम सिक्सटीन सेंचुरी बंगाली पोयम चंडी मंगला कंपोज बाय मुकुंदरम चक्रवर्ती द हीरो ऑफ द पोयम कलाकेतु सेट अप अ किंगडम बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट सो मुकंदरम चक्रवर्ती की जो है ये बंगाली पोयम है चंडी मंगला और इसमें जो है हीरो कौन है कलाकेतु एक इन्होंने एक ऐसा किंगडम सेटअप किया जिसमें पूरा का पूरा जंगल ही जला दिया हियरिंग द न्यूज आउटसाइडर्स केम फ्रॉम वेरियस लैंड कलाकेतु देन बॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग दैम Heavy knives, axes, battle axes and pikes. अब मान लो एक जंगल जो है उसको काटना है अब इसकी खबर जो है हर जगह फैल जाती है एक बड़ा जंगल है बहुत घना है इसको काटने के लिए बहुत सारे लोग बिचाइए अलग अलग जगह से लोग जो है यहाँ पे आते हैं राजा उनको जो है फावड़े देते हैं और जो भी सामान चाकू हो गया ये सारी चीजें जिससे काट सकते हैं उस जंगल को वहां के पेड़ों को वो सब अवेलेबल कराता है और कहता है कि भाई काट डालो किसको जंगल को फ्रॉम द नॉर्थ केम द दास और नॉर्थ से जो है वो दास आते हैं वन हंड्रेड ऑफ देम एडवांस्ड ठीक है दे वर स्ट्रक विद वंडर ऑन सींग काला केटू हु डिस्ट्रीब्यूटेड बेटल नट टू ईच ऑफ देम सो लोग जो है काला केटू को देख के बहुत ज्यादा वंडर हो जाते हैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि जो भी वहां पे काटने आए थे जंगल उन सभी को काला केटू जो है वो क्या देते हैं पान बीटल नट टू इच ऑफ दैम फ्रॉम द साउथ केम द हार्वेस्टर साउथ से आते हैं हार्वेस्टर फाइव हंड्रेड ऑफ दैम अंडर वन ऑर्गेनाइजर सो एक ऑर्गेनाइजर के तहत जो है पांच सौ लोग आए थे फ्रॉम द वेस्ट केम जफर मियान सो जफर मियान कहा से आते हैं पश्चिम से आते हैं टूगेदर विद ट्वेंटी टू थाउजेंड मैन सो बाईस हजार लोग जो है वो साथ आए थे Sulaimani beats in their lands. They chanted the names of their peer and pagambar. ठीक है भाई सुलेमानी जो आते हैं और ये जो है पीर के नाम लेते हैं मतलब मंत्र पढ़े जाते हैं पैगंबर के नाम लेते हैं यहाँ पे हैविंग क्लियर द फॉरेस्ट दे स्टैब्लिश मार्केट सो जंगल को हटा के क्या कर दिया मार्केट यहाँ पे बना दिया हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर्स हजारों जो है फॉरेनर्स आते हैं एट एंड एंटर द फॉरेस्ट हियरिंग द साउंड ऑफ एक्स टाइगर्स बिकम एप्रीहेंसिव एंड रेन अवे रोरिंग आवाज सुन के जो है सारे टाइगर्स भाग जाते हैं ट्रेड बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन दिस इज हाउ अबल फजल डिस्क्राइब द ट्रांजेक्शन बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन इन द सूबा ऑफ आबाद एक्चुअली क्या होता था जो ट्राइब रहती थी हिल ट्राइब्स ये एक्सचेंज किया करते थे प्रोडक्ट क्योंकि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट है इनके पास वो जो है हनी ट्राइब्स आई मीन टू से हिल ट्राइब्स वो किसको दे दिया करती थी जो यहाँ पे जैसे कि अबुल फजल ने लिखा है तो जो मैदानी क्षेत्र में लोग रहा करते थे उनको और जो मैदानी क्षेत्र में लोग रहा करते थे वो सामान जो है हिल ट्राइब्स को दे दिया करते थे अब एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे जो है जो भी फॉरेस्ट से मिलता है रूट बोरैक्स जियोडरी वैक्स वुलन वुड एंड वेयर हॉक्स फेलकोन्स ब्लैक फेलकोन्स ये सारी चीजें नेक्स्ट हम्म क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर अकबर अकबर के राज में जो है किस तरीके से लैंड को क्लासीफाई किया जाता था द फॉलोइंग इज अ लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जेप्टेड फ्रॉम द आइन यानी कि आइन अकबरी से लिया गया है एम्पर अकबर इन हिस प्रोफाउंड सागर सिटी क्लासीफाइड द लैंड एंड फिक्स डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाई ईच सो एम्पर ने क्या किया था लैंड्स को फिक्स किया था कि हाँ भाई जैसे कोई उपजाऊ जमीन है तो उसके लिए ज्यादा जो है रेवेन्यू देना होगा और कोई कम उपजाऊ है तो उसके लिए रेवेन्यू कम होगा तो हर एक पीस ऑफ लैंड के लिए डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम होता था पोलाज जो है उस तरह की लैंड हुआ करती थी विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड नेवर इज अलाउड टू लाइ फैलो मतलब खाली उसको कभी नहीं छोड़ा जाता था कुछ ना कुछ जो है वहां पर क्रॉप उगाई जाती थी परोती 
is a land left out of cultivation for a time that it may recover its strength so aise uh, alternatively kiya jata tha ek bar yahan pe fasal ugayi fir isko agle saal chhod diya fir jo hai agle saal yahan pe fasal ugayi gayi chachar chachar jo hai land hua karti thi that has a lain fallow for 3 or 4 years so isko 3 or 4 saal khali choda jata tha banjar wo land hoti thi yani ki uncultivated for 5 years 5 saal tak yahan pe कुछ भी कल्टीवेशन नहीं होगा ऑफ द फर्स्ट टू काइंड ऑफ लैंड देर आर थ्री क्लासेस गुड मिडलिंग एंड बैड दे एड टूगेदर द प्रोड्यूस ऑफ ईच सॉर्ट एंड द थर्ड ऑफ दिस रिप्रेजेंट द मीडियम प्रोड्यूस वन थर्ड पार्ट ऑफ विच इज एग्जेक्टेड एज अ रॉयल ड्यूज वन थर्ड पार्ट रॉयल ड्यूज में चला जाता था और तीन यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया था इनफैक्ट रिसेंटली किसी ने फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्लासेस क्लासिफिकेशन जो है लैंड का किस बेसिस पे था तो एक तो हो गया गुड मिडलिंग एंड बैड आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो गुड में जो है यहाँ पे आगे पोलाज और आप कह सकते हैं परौती हाँ परौती मिडलिंग में आ जाती है चाचर और जो लास्ट है बेकार में वो आ जाती है बंजर ठीक है क्योंकि उसका कल्टीवेशन नहीं होता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसमें बता रही हूँ आप इसलिए अच्छे से पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा कैश और काइंड ऑन लैंड रिवेन्यू कलेक्शन लैंड रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है अमिल गुजार नॉट मेक इट प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट ऑल्सो इन काइंड द लेटर इज इज इफेक्टेड इन सेवरल वेज फर्स्ट खान को दिन हिंदी ओके okay. हर बार जो है लैंड रिवेन्यू पैसे के तौर पे नहीं दिया जाता था अगर नहीं है किसी के पास दैट्स फाइन कई बार जो है काइंड भी लिया जाता था काइंड इज लाइक जो जिस व्यक्ति के पास है जैसे किसी के पास ग्रेन है किसी के पास कुछ और है देने के लिए किसी के पास क्रॉप है तो वो उस तरह से दिया करता था इफ एनी डाउट अराइज द क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड इन थ्री लॉट्स the good middling good and inferior and the hesitation removed often to the land taken by appraisement gives a sufficiently accurate return secondly batai batai also called bhauli the crops are reaped and stacked and divided by agreement in the presence of parties but in this case several intelligent inspectors मतलब अगर किसी के पास नहीं है रिवेन्यू देने के लिए तो अलग से ऑफिशियल्स आते थे पहले तो सब जांच पड़ताल करेंगे कि भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये इनके पास है और ये नहीं दे रहे हो उसके बाद जो है बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस क्रॉप का वो बड़ी संभल के जो है की जाती थी तो बटाई और खेत बटाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है ये अभी फिलहाल मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट द जमा This is an excerpt from Aurangzeb's order to his revenue official 1665. 1665 में revenue official को जो है औरंगजेब order देता है क्या He should direct the amends of the parganas that they should discover the actual conditions of cultivation. Village by village, peasant by peasant, and after minutes, community access the jama, keeping in view the financial interest. यानी कि किफायत ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीस एंड यानी कि ये कहता है हर परगना में जो है एक्चुअल कंडीशन कल्टीवेशन की पता होनी चाहिए मतलब कहा कितनी क्रॉप हो रही है क्योंकि कई बार क्या होता था ना जैसे कि बहुत अच्छी फसल भी हुई फिर भी लोग झूठ बोल जाते थे कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए इससे फर्क पड़ता था किस पे जो ऑफिशियल है जो कलेक्ट करने आते थे ये सब चीजें उन पे फर्क पड़ता था क्योंकि अगर उन्होंने सफिशियंट अमाउंट में कलेक्ट नहीं किया रिवेन्यू तो फिर बाद में उनको अपने राजा से सुननी पड़ेगी हाउ सिल्वर केम टू इंडिया चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो है जियावनी कैरडी अकाउंट बेस्ड ऑन बर्नियस अकाउंट गिव्स एन आइडिया ऑफ एंड्रोमस अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट फाउंड इट्स वे इन द मुगल एम्पायर ये एक ऐसा एग्जाम्प्ट है ना जिसे बताया गया है कि घूम फिर के जो सारी की सारी सिल्वर है ना वो जाती थी इंडिया में और यहाँ के जो है रूलर्स वो आराम से कॉइन्स जो है अपने बनवाते थे मंदिर बनते थे मस्जिद बनती थी कैसे पढ़ते हैं द रीडर मे फ्रॉम सम आइडिया ऑफ वेल्थ ऑफ दिस मुगल एम्पायर ही इज टू ऑब्जर्व दैट ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर विच सर्कुलेट थ्रू आउट द वर्ल्ड एट लास्ट सेंटर्स यानी कि जो पूरी दुनिया में सोने और चांदी घूम रहे थे ना एट लास्ट ये सारे इधर ही इकट्ठे होके आ जाते थे कहाँ पे मुगल एम्पायर में It is well known that as much of it comes out of America. America से सबसे ज़्यादा आता था. After running through several kingdoms of Europe, goes partially into 
टर्म थी सो so, अमेरिका से आया धन कहाँ पे गया यूरोप में गया कई सारे किंगडम्स में कुछ जो है उसका हिस्सा कहाँ पे गया तुर्की में यानी कि टर्की आज का फॉर सेवरल सॉर्ट ऑफ कॉमोडिटीज क्योंकि अलग अलग तरह की चीज है जैसे कि अगर आप बाहर से कुछ मंगा रहे हैं सामान तो उसके लिए आपको कुछ पैसे भी तो देने होंगे पैसे या फिर कुछ और तो सिल्वर पॉइंट दिए गए गोल्ड पॉइंट दिए गए एंड पार्ट इन पर्सिया कुछ हिस्सा जो है पर्सिया में चला जाता था बाय द वे ऑफ स्मिरना फॉर सिल्क सो स्मिरना फॉर सिल्क सिल्क मंगवाते थे अगर कोई तो फिर उनको देना होगा नाउ द टर्क नॉट बींग एबल टू एबस्टेन फ्रॉम कॉफी विच कम्स फ्रॉम हाई मेन एंड अरेबिया नॉर पर्सिया अरेबिया एंड द टर्क दैन सेल टू गो विदाउट द Uh, commodities of India send vast quantities of money to Mocha on the Red Sea near Babel Mandir to Basora at the bottom of Persian Gulf, which is afterwards sent over in ships to Hindustan. ठीक है तो ऐसा हुआ कि जो तुर्की के लोग हैं अब जो है कॉफी के बिना नहीं रह पा रहे थे तो उनको चाहिए ही चाहिए थी तो ये जो है हाईमेन uh, से आती थी ओमन अरेबिया से पर्शिया अरबिया से नहीं आती थी सॉरी अरेबिया से टर्क्स दैम सेल्फ टू गो विदाउट द कॉमोडिटीज ऑफ इंडिया टर्क्स ने सोचा कि भाई हाँ हमने इंडिया से कोई कॉमोडिटी नहीं मंगाते हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारा पैसा भेज देते हैं और बाकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं विच इज आफ्टरवर्ड सेंड ओवर शिप्स इन टू हिंदुस्तान बिसाइड द इंडियन डच इंग्लिश एंड पोर्चुगीज शिप्स दैट एवरी ईयर कैरी द कॉमोडिटीज ऑफ हिंदुस्तान टू पेगू तानासेरी Siam, Ceylon, the Maldives island, Mozambique, you, other places must of necessity convey much gold and silver thither from those countries. All that the Dutch fetch from the mines in Japan sooner or later goes to Hindustan. So, जो भी Dutch को मिलता था, जो वहाँ के लोग थे, ultimately जो है ये कहाँ भेज देते थे? Hindustan में. क्यों भेज देते कारण क्या है इनको जो कॉमोडिटी चाहिए होती थी, थी वो India ही में है. और India से अगर इनको मंगाना है, तो भी पैसे भी तो देने पड़ेंगे. And the goods carry hence into Europe, whether to France, England, or Portugal, are all purchased for ready money, which remains there. So this is how silver जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, क्योंकि commodities India में बहुत ज़्यादा थी, और ultimately कोई ना कोई ऐसा दुनिया का हिस्सा था जो addicted था उनके लिए, और इसलिए सारी जो है wealth यहाँ पे खत्म हो जाती थी. Motioning the rose garden of fortune. Abul Fazl gives a vivid account of how and from whom he collected his information. Abul Fazl, son of Mubarak, this sublime mandate was given. Write with a pen of sincerity the account of glorious events. Let me just make it short uh, because it is too big. Uh, the interpreter of divine secret anxiety of my heart. I constructed reservoir for irrigating, moistening the rose garden of fortune. कुल मिलाके last में इसमें ये बताया गया है कि reservoir जो है बनाया गया था और reservoir की मदद से जो है rose garden में यहाँ पे moisture दिया जाता था यानी पानी दिया जाता था और फिर वो बाग जो है वो हरे भरे रहा करते थे। तो पूरी procedure बताई गई है किस तरह से जो है ये बनाई गई जो reservoir है वो translating the iron where we can escape it. Okay, so here we have completed our source explanation for chapter 8. I hope you guys found this video informative. If so, then please let me know in the comment section. And one more thing, there were no important sources in this. And you don't need to worry that there will come from exam. So, you can skip it without it. But the thing is, please watch the whole video. Just because you will get a lot of help in writing. You can do one thing that you can like this video, share this video and subscribe. Study Shivit Kati for more such kind of videos. We'll meet soon in our next video.